ഹലോ ഡോക്ടർ അബ്ദുൽ സ്ലാം ഉമർ വിദ്യു ഇന്നലത്തെ സമയം ജിദ്ദയിലായിരുന്നു സ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പൊ എന്റെ കൂടെ എന്റെ സുഹൃത്തായ ജോർദാനിയൻ ഡോക്ടർ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു ഏകദേശം പതിനഞ്ച് വർഷത്തോളം കാലം ജിദ്ദയിൽ ജീവിച്ച വ്യക്തിയാണ് ജിദ്ദയിലെ കോർണീഷും അതുപോലെ തന്നെ ഫലസ്തീൻ സ്ട്രീറ്റും തഹലിയ സ്ട്രീറ്റും അൽഹംറയും ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ നൊസ്റ്റാൾജിക് ആയിട്ട് തോന്നി ഓരോ രംഗങ്ങളും ഇതാ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ വരാറുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഇരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് ഞങ്ങൾക്കൊരു റിസോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ആഴ്ചയിൽ ഇടയ്ക്കൊക്കെ പോകാറുള്ള ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതാ ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഞാൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തതാണ് ഇതിന്റെ ഓരോ കല്ലുകൾ ഇതാ ഈ ടൈൽസ് ഞാൻ വാങ്ങി വെച്ചതാണ് ഇതാ ഈ ഫർണിച്ചർ പതിനഞ്ച് വർഷമായിട്ട് കേട് വന്നിട്ടില്ല ഇത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം വളരെ നൊസ്റ്റാൾജിക് ആയിട്ട് വളരെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അന്ന് എന്റെ ഭാര്യ യുവതിയായിരുന്നു എനിക്ക് ചെറിയ രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉള്ള ജിദ്ദ ഐ ലവ് ജിദ്ദ ജിദ്ദയിലുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉള്ള ഒരു സമയമായിരുന്നു ബട്ട് സലാം ഒരു സാധനം മാത്രം അന്ന് എനിക്കില്ലായിരുന്നു അത് സമയമാണ് അന്ന് ഞാനൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യുവാവാണ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇരുപത്തിയാറ് വയസ്സ് മുതൽ ഞാൻ ജോലി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയതാണ് എന്റെ ജോലിയോടും എന്റെ കഫീലിനോടും അതുപോലെ തന്നെ എന്റെ പ്രൊഫഷനോടും എനിക്ക് ആവശ്യത്തിലധികം ആത്മാർത്ഥതയായിരുന്നു ഞാൻ പലപ്പോഴും രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് പോയാൽ ചിലപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു മണിക്ക് ചിലപ്പോൾ രണ്ട് മണിക്ക് ചില ദിവസങ്ങളിലൊന്നും വീട്ടിലേക്ക് പോലും പോകാറില്ല വീക്കെൻഡ് ജോലി ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു രാവിലെ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ കുളിച്ച് മാറ്റി വീണ്ടും അവിടെ തന്നെ ജോലി ചെയ്യുക അങ്ങനെ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി ഞാൻ ഏകദേശം പതിനഞ്ച് വർഷത്തോളം ഇവിടെ പണിയെടുത്തു ഈ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ സ്ക്രാച്ച് മുതൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഒരു പ്രോഫിറ്റിലാക്കി വളരെ ഉഷാറാക്കി കൊണ്ടുപോകുന്നു അവസാനം എന്ത് സംഭവിച്ചു ഹോസ്പിറ്റല് ഏകദേശം പ്രോഫിറ്റിലായി റെഡിയായപ്പോൾ കഫീൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു കഫീൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പിടിച്ചെടുക്കുകയും എന്നെ പുറത്താക്കുകയും ചെയ്തു ഞാനിപ്പോൾ തിരിച്ചു നോക്കണം ഞാനിത് നിന്നോട് പറയാൻ കാരണം നീ ഒരു യുവാവാണ് എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട കാലഘട്ടമാണത് ഇന്ന് എൻ്റെ ഭാര്യ യുവതിയല്ല എൻ്റെ കുട്ടികളൊക്കെ വലുതായി അവരൊക്കെ സ്കൂളിലേക്ക് പോയി ഒരാൾ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നു എല്ലാവരും നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി ജോർദാനിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി ഇന്നെനിക്ക് പണമുണ്ട് പക്ഷേ അന്നുള്ളതൊന്നും ഇന്നില്ല എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ യുവത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടു എൻ്റെ കുട്ടികൾ വളരുന്ന ആ കളിച്ച് വളരുന്ന ആ പ്രായം നഷ്ടപ്പെട്ടു അന്ന് എൻ്റെ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് എൻ്റെ കുട്ടികൾ എന്നോട് പറയുമായിരുന്നു പപ്പ നമുക്കിന്ന് പുറത്ത് പോകാം ഇന്ന് റിസോർട്ടിൽ പോകാം ഇന്ന് ബീച്ചിൽ പോകാം അന്നൊന്നും എനിക്ക് സമയമില്ലായിരുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ ജോലിയോടും എൻ്റെ കഫീലിനോടും ആവശ്യത്തിലധികം ആത്മാർത്ഥത കാണിക്കുകയും ഒരുപാട് ജോലി ചെയ്യുകയും ചെയ്തു എന്നിട്ട് എന്ത് നേടി സലാം നീ ഒരു യുവാവാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ജീവിതത്തിൽ നെവർ എവർ love your job more than your life just do the job endinaanu joli cheyandennu choichal namukku kudumbavum kuttigalum onnichu nalla oru jeevitham kaalicha vekkan avashyamayittulla panam kandathan vendi mathrame joli cheyam never love your job never live to do a job joli cheyan vendi jeevikkirathu ende experience vechu parayan enikku enna jeevitham tirichu kittilla ഞാൻ ജീവിതത്തിൻ്റെ നല്ല വർഷങ്ങൾ നല്ല യുവത്ത കാലങ്ങൾ എൻ്റെ ജോലിക്ക് വേണ്ടിയും ആത്മാർത്ഥതയ്ക്ക് വേണ്ടിയും കളഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ് ഫിനിഷ് യുവർ ജോബ് ഓൺ ടൈം ഗോ ഹോം ഫാമിലി മൊത്തവും ഫ്രണ്ട്സ് മൊത്തവും സമൂഹവും മൊത്തവും ശ്രദ്ധിക്കുക സമയം ചെലവഴിക്കുക ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ബാക്കിയുണ്ടാവും ജോലിയിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് എന്ത് നേടാൻ ഇന്ന് ഞാൻ എന്തെന്ന് നേടി ഒന്നും നേടിയിട്ടില്ല കഫീൽ പൈസ ഉണ്ടാക്കിയെന്നത് ഒഴിച്ചാൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തി�ൽ എന്നും നഷ്ടങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഇമോഷണലായിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷനിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ആ മനസ്സിലായത് അങ്ങനെ ഈയൊരു ആ വിഷയം വോയിസ് ആക്കി ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഇടുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഓരോ മെമ്പറുടെയും ആക്ച്വലി ഫീഡ്ബാക്ക് മതി തന്നെയാണ് ദ ഗുഡ് ടൈം ഈസ് ഓവർ നല്ല കാലങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞു പോയി സാർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആരെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ യുവത്തകാലത്തും പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നെങ്കിൽ നല്ല കാലങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പോയി സാർ കുട്ടികളൊക്കെ വലുതായിപ്പോയി കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ ലോകത്തേക്ക് പോയി ഇനി അവർ തിരിച്ചു കിട്ടില്ല അവരുടെ കൂടെ കളിക്കാൻ അന്ന് അവർ ഒരുപാട് പറയാറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ
സ്വന്തം ആരോഗ്യം ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജീവിതമാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് നയിക്കേണ്ടത് ജീവിതം നഷ്ടപ്പെട്ട ദിനങ്ങൾ തിരിച്ചു വരില്ല വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്ന നഷ്ടപ്പെട്ട ദിനങ്ങൾ തിരിച്ചു വരില്ല സ്പെൻഡ് യുവർ ലൈഫ് വൈസ്ലി നമ്മുടെ ജീവിതം നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ മറന്നു പോകരുത് പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്ന തിരക്കിനിടയിൽ പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്ന തിരക്കിനിടയിൽ ജീവിക്കാൻ മറന്നു പോകരുത് പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ജീവിക്കരുത് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ പൈസ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതുള്ളൂ